വെള്ളക്കെട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ദുരിതമൊഴിയാതെ നേന്ത്രവാഴ കർഷകർ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മാള മേഖലയിൽ നശിച്ചത് മൂന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി കനത്ത മഴയിൽ നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി മേലേതിൽ പാലം തകർന്നു പാലം തകർന്നതോടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ചാർപ്പയിലെ തകർന്ന പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ധാരണ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഈറ്റത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പട്ടിണിയുടെ ഓണക്കാലം പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വാഴാനി ഡാം തുറന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വാർത്തകൾ വിശദമായി വെള്ളക്കെട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ദുരിതമൊഴിയാതെ നേന്ത്രവാഴ കർഷകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മാള മേഖലയിൽ നശിച്ചത് മൂന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി പൊയ്യ കുഴൂർ അന്നമനട മാള ആളൂർ പുത്തൻചിറ കൃഷിഭവനുകളുടെ പരിധിയിൽ അറുപത്തയ്യായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് വാഴകളാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വാഴകൾ നശിച്ചത് സംബന്ധിച്ച കൃഷിഭവനുകളിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കണക്കാണിത് അപേക്ഷകൾ നൽകാത്ത നിരവധി കർഷകരും കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിനാശത്തെ തുടർന്ന് ഓണത്തിന് നേന്ത്രക്കായയ്ക്ക് ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓണക്കായ ഇത്തവണ എൺപത് മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെയാകുമെന്നാണ് സൂചന വെള്ളം കയറി ഒരാഴ്ചയിലധികം തോട്ടങ്ങൾ കിടന്നതോടെ വാഴകൾ പഴുത്ത് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാവുന്ന വാഴകളാണ് നശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തോളം വിളവ് ബാക്കിയിരിക്കെ നശിച്ച വാഴകളിലെ കുലകൾ യാതൊന്നിനും ഭാഗമാകാത്ത നിലയിലാണ് വ്യാപകമായി വാഴകൾ നിലപതിച്ചതോടെ കറിക്കായയുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞതും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ മാത്രമാണ് കറിക്കായയുടെ വിലയുള്ളത് എറണാകുളത്തെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്താൽ പകുതിയിലധികം മൂപ്പെത്തിയ കായക്കുല ഒന്നിന് കിട്ടാവുന്ന കൂടിയ നിരക്ക് അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം തൂക്കം ലഭിക്കാവുന്ന നേന്ത്രവാഴ കുലകളാണ് വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ഒടിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകനായ പി കെ സാബു പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത വാഴകളാണ് പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പകുതി മൂപ്പായ വാഴകൾ കൊലകൾ തന്നെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും കിലോ വരെ കിട്ടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊലകളായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ വെള്ളം വീണു രണ്ട് തുടർ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് വാഴ ഒടിഞ്ഞു വീണ് കായ മുഴുവൻ നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതൽ ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കുഴൂർ അന്നമനട ആളൂർ പുത്തൻചിറ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് കൃഷി ഭവനുകളുടെ പരിധിയിലായി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കർഷകരാണ് കൃഷിനാശത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയധികം നേന്ത്രവാഴകൾ മാള മേഖലയിൽ നശിച്ചത് ഓണവിപണിയിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ഉള്ളത് കനത്ത മഴയിൽ നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി മേലേതിൽ പാലം തകർന്നു വീണു പാലം തകർന്നതോടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി വടക്കാഞ്ചേരി ടൌൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സമീപത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നതിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ പാലമാണ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന മുറവിളി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും ഫണ്ട് പിന്നീട് പാഴാവുകയായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് എം എൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന പാലമായതിനാലുള്ള നിയമതടസ്സങ്ങളും നഗരസഭയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്തതും നിർമ്മാണം നീണ്ടുപോകുന്നതിനിടയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഒമ്പത് വർഷമായി പണി മുടങ്ങി കടന്നിട്ട് കയറി ഇറങ്ങാത്ത ഓഫീസുകളില്ല അധികാരികളൊക്കെ നോക്കാം നോക്കാം എന്ന് പറയാനല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല വന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അവര് എത്രയും വേഗത്തിൽ പാലം പുനർനിർമ്മിച്ച് തങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതം അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വടക്കാഞ്ചേരി അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ചാർപ്പയിലെ തകർന്ന പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ധാരണ ഉരുൾപൊട്ടലും മലവെള്ളപ്പാച്ചലും മൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ മേഖല മുക്തമായി സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച വാഹന ഗതാഗതം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചാർപ്പയിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി സന്ദർശകരെ ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചാർപ്പയിലെ പഴയ പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നതിനാൽ പാലം
പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിലെ ഷട്ടറുകൾ ക്രമാതീതമായി ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മേഖലയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ഉയർത്തിയ ഷട്ടർ ഏറെക്കുറെ താഴ്ത്തിയതോടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും വെള്ളക്കെട്ടും മണ്ണിടിച്ചിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഴച്ചാൽ തുമ്പൂർമുഴി അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ മേഖലകളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നതും ഒഴുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഈറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പട്ടിണിയുടെ ഓണക്കാലം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഈറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ മുപ്പത് തൊഴിലാളികളാണ് ഈറ്റ നെയ്ത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കുള്ള ഈറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അങ്കമാലിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈറ്റ വെട്ടുന്നത് അനുവദനീയമല്ല കോർപ്പറേഷന്റെ കൈവശം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മുതൽ ഈറ്റ ലഭിക്കാത്തതാണ് വൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് മാസങ്ങളായി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പട്ടിണിയിലാണ് ഈറ്റയ്ക്ക് ബദലായ ആനമുള ആസാമുള ബിലാത്തിമുള ലാത്തിമുള എന്നീ വിവിധ മുളകൾ സംഘങ്ങൾക്ക് വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യം കോർപ്പറേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഈറ്റ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വാഴാനി ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജലനിരപ്പ് അറുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴിൽ എത്തിയതോടെ ഡാമിന്റെ നാല് ഷട്ടറുകൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതം തുറന്നു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടി പി ജയരാജ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായ ജേക്കബ് പി എൻ രാഘവൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത് അനിലാക്കര എം എൽ എ തെക്കുങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീജ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ദിവസം അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് അതേസമയം പീച്ചി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഒരു ഇഞ്ചാക്കി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീച്ചി ഡാമിൽ ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഉയരത്തിൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരുന്നു പീച്ചി ഡാമിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിനെ തുടർന്ന് മണലിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് പ്രകടമായിരുന്നു പറമ്പിക്കുളം ഡാം അടച്ചതിനാൽ പെരിങ്ങൽകുത്തിലേക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് നിലച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെരിങ്ങൽകുത്തിലെ രണ്ട് ഷട്ടറുകളുടെ ഉയരം പതിനൊന്നടി വീതമാക്കി പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കയറ്റിറക്ക കൂലി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ കോൾ നിലങ്ങൾ തരിശിടാനുള്ള തീരുമാനം ജില്ലാ കോൾ കർഷക സംഘം പിൻവലിച്ചു കോൾ കർഷക സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം കയറ്റിറക്ക കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മില്ലുടമകളും കർഷകരും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് കോൾ നിലങ്ങൾ തരിശിടാൻ കോൾ കർഷക സംഘം തീരുമാനിച്ചത് കോൾപാടങ്ങളിലെ നെല്ലെടുക്കുമ്പോൾ അത് ചാക്കിൽ കെട്ടി കയറ്റുന്നവർക്ക് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസ സർക്കാർ നൽകുമെന്നും ഇത് മില്ലുടമയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം കോൾപാടങ്ങളിൽ ഇരിപ്പു കൃഷി ഇറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി ഗോപിനാഥ് കെ കെ രാജേന്ദ്രബാബു എൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പവർട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ബഹളം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിനെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞുവെച്ചു വേനലിൽ ടാങ്കർ ലോറികളിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച അജണ്ട മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അജണ്ട വായിച്ച ഉടനെ ബഹളം ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ പ്രസിഡന്റ് അജണ്ട പാസാക്കിയതായി അറിയിക്കുകയും സെക്രട്ടറിയോട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു എന്നാൽ സെക്രട്ടറി യോഗ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിച്ചതോടെ ബഹളം രൂക്ഷമായി ഇതിനിടെ പ്രസിഡന്റ് ഒഴികെയുള്ള യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ യോഗം അവസാനിച്ചതായി പറഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി ഇതോടെ സി പി എം അംഗങ്ങളും ബി ജെ പി അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രസിഡന്റിനെ ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഉപരോധ സമരം നീണ്ടു പോലീസ് എത്തി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങിയില്ല പിന്നീട് വനിതാ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി താന്യം കുട്ടംകുളം ഷാപ്പിൽ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളെ അന്തിക്കാട്
അന്തിക്കാട് എസ് എച്ച് ഒ സി കെ മനോജ് കുമാർ എസ് ഐ എസ് ആർ സനീഷ് സീനിയർ സി പി ഒ ഭുവനേശ്വരൻ സി പി ഒ സജയൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തെ തൊഴിലാളിയായ വസന്തയെ കാറിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനത്തിലേക്ക് ഫീസ് വാങ്ങാനായി കൈനീട്ടിയ സമയം വാഹനം മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചതിനാൽ വസന്തയുടെ കൈ വാഹനത്തിന്റെ ഡോറിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു അല്പദൂരം കാറിനൊപ്പം ഓടിയ വസന്ത പിന്നീട് റോഡിൽ വീഴുകയായിരുന്നു വാഹനം നിർത്താതെ പോയി വടക്കഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ കൈക്ക് പരിക്കുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ മിനി അരവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം അടുപ്പൂട്ടിയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം നൽകാനുള്ള സ്ഥലം അളക്കൽ ആരംഭിച്ചു താലൂക്ക് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അവസാന സമയത്ത് നടന്ന പട്ടയമേളയിൽ തീരുമാനമായെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ നീണ്ടുപോയിരുന്നു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടയം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായത് ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാരുടെ സ്ഥലം അളന്ന് കുറ്റിയടിക്കുകയും സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്താൽ പട്ടയ നടപടികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകും താലൂക്ക് സർവേയർ സുനന്ദ ബേബി ഹെഡ് സർവേയർ ഹംസ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സന്ധ്യ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ ഷാജി അലിഖൽ നിഷ ജയേഷ് സുനിത ശിവരാമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് കോഴിശ്ശേരി കബീർ എന്ന വയോധികന് മുന്നിൽ കരുണയുടെ ആൾരൂപമാണ് മതിലകം സ്വദേശിയായ റിയാസ് റിയാസിന്റെ കരുണയിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കബീർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മക്കളെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പുന്നിയൂർകുളം ഉപ്പുങ്കൽ സ്വദേശി കോഴിശ്ശേരി കബീർ എന്ന അറുപത്തിനാലുകാരനാണ് ഭാര്യയും മക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ദുരിത ജീവിതം പേറി ഇപ്പോൾ മതിലകം കൂളിമുട്ടം സ്വദേശി റിയാസിന്റെ സംരക്ഷണയിലെത്തിയത് നാലു മാസം മുൻപ് റിയാസ് ബംഗളൂരുവിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കബീറിനെ കാണുന്നത് പുന്നിയൂർക്കുളം ആൽത്തറയിൽ സ്വന്തമായി ജ്വല്ലറി നടത്തിയിരുന്ന ആളാണെന്നും പത്ത് കൊല്ലം മുൻപ് നടന്ന വാഹനാപകടമാണ് തന്നെ വഴിയാധാരമാക്കിയതെന്നും കബീർ പറയുന്നു തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരിക്ക് മൂലം ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞതിനാൽ ബിസിനസ് കൈവിട്ടു പോയെന്നും ഇതോടെ ഭാര്യ മക്കളും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കബീർ പറയുന്നത് ഏറെക്കാലം നീണ്ട അലച്ചിലുകൾക്കൊടുവിലാണ് റിയാസിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതായ കബീറിന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് റിയാസ് പറയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള കബീറിനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയ റിയാസ് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കൂളിമൂട്ടത്തെ റിയാസിന്റെ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ കബീർ കഴിയുന്നത് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പുനിയർകുളത്ത് പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യയും നാലു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കബീറിന്റെ കുടുംബമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി റിയാസ് പറയുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ കബീറിന്റെ മക്കളോട് പലതവണ പിതാവിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആരും എത്തിയില്ലെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു മകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടിക്കോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി മേലിൽ അങ്ങോട്ട് ആരും വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മതിലകം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല കബീറിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിയമപരമായ ഇടപെടലുകൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റിയാസ് ടി സി വി കൈപ്പമംഗലം ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൂളിമുട്ടത്തെ റിയാസിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന പുന്നിയൂർക്കുളം സ്വദേശി കബീറിനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ ഡോക്ടർ റേണുരാജ് മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇതിനായി മക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹിയറിംഗ് നടത്തുമെന്നും സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചു സംഭവമറിഞ്ഞ പാപ്പിനിവട്ടം വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഷൈലയും പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എസ് രവീന്ദ്രനും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ത്തിന് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് അത് പ്രകാരം മക്കൾ സംരക്ഷിക്കാതെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവിന് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ നിയമത്തിൻ്
യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ഉമ്മർ സലീം അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് ലീഗ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിസാർ മരുതയൂർ കേരള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എ എൽ ആന്റണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബു വടക്കയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിമല സേതുമാധവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് വറുതിയിലായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായി ചാമക്കാല കടപ്പുറത്ത് ചാകര രണ്ടു ദിവസമായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് വല നിറയെ ചെമ്മീൻ ലഭിച്ചു ചെമ്മീനൊപ്പം മറ്റു മീനുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചാകരക്കോൾ അറിഞ്ഞതോടെ മറ്റു കടപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളും വള്ളങ്ങളും കടപ്പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചാമക്കാലയിൽ ചാകര കാണുന്നതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ചാകര ലഭിച്ചത് കടപ്പുറത്ത് ഉത്സവ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി തെരുവുകിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയം അടിയന്തര കമ്മിറ്റിയിൽ അജണ്ടയാക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ തീപ്പന്തം കത്തിച്ച് അജണ്ട കത്തിക്കുകയും യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്താതായിട്ട് മാസങ്ങളായെന്നും ഇരുട്ടായാൽ തെരുവ് നായ്ക്കൾ പൊതുവഴികൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്തിന് മുൻപിൽ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തോമസ് തൊഗലത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരള വിക്രമൻ പറഞ്ഞു അഴീക്കോട് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടലിൽ വീണ് കാണാതായ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പരശുറാം വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളി അസം സ്വദേശി മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹാരിസുദ്ദീന്റെ മൃതദേഹമാണ് നാലാം ദിവസം കരക്കിടഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണപുരം അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ കടൽ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നാണ് മൃതദേഹം നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി മൃതദേഹം താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി തിങ്കളാഴ്ച അഴീക്കോട് ആറ്റുപുറത്തു നിന്നാണ് ഇയാൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും കടലിൽ വീണത് ചേറ്റുവയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു വലപ്പാട് ബീച്ച് സ്വദേശി കോഴിശ്ശേരി ശങ്കരന്റെ മകൻ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ശിവനാണ് മരിച്ചത് ചേറ്റുവ ഹാർബറിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പുറപ്പെട്ട മഴവില്ല് വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ ഇയാൾ വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ എം ഐ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങി നൽകി വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ കൈപ്പമംഗലം കാളമുറി സ്വദേശി പുളിപ്പറമ്പിൽ സെറീനയ്ക്കും തളർന്നു കിടക്കുന്ന മകൾക്കുമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ എന്ന വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി നൽകിയത് ഇവരുടെ ദുരിതം കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ഇവരെ സഹായിക്കാനായി വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ ചേർന്നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുടക്കി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഗ്രൂപ്പ് അംഗം ദിലീപ് ഗണേഷാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സലീഷൻ ശങ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകൾ കൈമാറി ഈ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സഹായം നൽകുമെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പി എം നൌഷാദ് റഷീദ് തേപ്പറമ്പിൽ റഷീദ് പെരുന്തറ സഞ്ജോയ് കാളമുറി സൈഫുദ്ദീൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി നേരത്തെ നിരവധി പേർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ എന്ന വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിറ്റാട്ടുകുര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിൽ ഭക്തർക്ക് തൊട്ടു വണങ്ങാൻ വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യനോസിന്റെ രൂപം തയ്യാറായി ഏഴടി നീളവും ഇരുപത്തി നാലിഞ്ച് വണ്ണവുമുള്ള കുമിഴ് മരത്തിന്റെ ഒറ്റത്തടിയിലാണ് വിശുദ്ധന്റെ രൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള രൂപക്കൂട് മഹാഗണി മരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് പ്രശസ്ത ദാരുശില്പി എളവള്ളി നാരായണാചാര്യയുടെ ഇളയ മകൻ രഞ്ജൻ എളവള്ളിയാണ് വിശുദ്ധ രൂപം മരത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്തത് ചിറ്റാട്ടുകുര ഇടവക മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും ചിത്രകലാ അധ്യാപകനുമായ ബെന്നി കെ പോളാണ് രൂപത്തിന് നിറം നൽകിയത് രൂപം പതിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ചുമർ കൊത്തുപണികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശില്പി ജേക്കബ് ചെമ്മണ്ണൂരാണ് വിശുദ്ധന്റെ രൂപം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണിക്കുള്ള ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ആശീർവദിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ പറഞ്ഞു പെരിങ്ങോട്ടുകര പാലസ് ബാറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളിയെ പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച
കേബിൾ ടി വി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മേഖലയിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ കെ സി സി എൽ ചെയർമാൻ കെ ഗോവിന്ദൻ കെ സി സി എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി പി സുരേഷ് കുമാർ കോർഡിനേറ്റർ ജോസ് ആൻഡ്രൂസ് അജിത ദാസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെയുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ കുന്നംകുളം സ്പാർക്ക് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മീശമുറി സമരം എന്ന പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം സ്പാർക്ക് സാംസ്കാരിക വേദി സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രേമൻ കേരള കലാമണ്ഡലം നിർവാഹക സമിതി അംഗം ടി കെ വാസു കുന്നംകുളം സ്പാർക്ക് സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് ടി ബി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഘു തെരുവ് നാടകവും അരങ്ങേറി തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് തുടരുന്നു ഇരുമ്പുപാലത്ത് ചരക്ക് ലോറി തകരാറിലായി വഴിയിൽ കിടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ദേശീയപാതയിലെ കുഴികളും ഗതാഗത കുരുക്കിന് വഴിവെച്ചു മലബാറി ആടുഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ തർക്കം സി പി എം അംഗം സജിത് കോമത്തുകാട്ടിലിന്റെ ഭാര്യക്ക് എനിമറേറ്ററായി നിയമനം നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതായിരുന്നു തർക്കം കണ്ണമ്പത്തൂരിലെത്തിയ സംഘത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ നിഹയും ഭർത്താവ് ജയനും ചേർന്ന് തടയുകയായിരുന്നു വാർഡുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്കിറങ്ങിയ വകുപ്പ് അധികൃതരും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോക്ടർമാരുമടങ്ങിയ സംഘത്തെ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ഭർത്താവും ചേർന്ന് തടഞ്ഞത് തർക്കത്തിനിടയാക്കി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളോ ഭരണസമിതിയോ അറിയാതെയാണ് എനിമറേറ്ററെ നിയമിച്ചതെന്നും പദ്ധതിയിൽ സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയുമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു തർക്കത്തിനിടയിൽ വനിതാ മെമ്പറും ഭർത്താവും തന്നെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സജിത്ത് പുതുക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതിയിലെ നിയമന ചുമതല വകുപ്പിന് മാത്രമാണെന്നും അതിൽ പഞ്ചായത്തിന് പങ്കില്ലെന്നുമാണ് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ പറയുന്നത് കുമ്പസാരം നിർത്തലാക്കണമെന്നുള്ള ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുണ്ടന്നൂർ പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവിൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിഹാര കുമ്പസാരം സംഘടിപ്പിച്ചു കുമ്പസാരത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുമ്പസാരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും രീതിയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുമ്പസാരം നടത്തിയതെന്ന് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോജു പനയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു അത് ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു വിശുദ്ധ കോതാശയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ കർമ്മലാമാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുമ്പസാരം ഞങ്ങൾ വെച്ചത് സി ടി കൊച്ചുദേവ് സി എം പി വർഗീസ് സിജോ ചുങ്കത്ത് കേന്ദ്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് ജോജു കുളങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഐ പി എൽ മോഡൽ വള്ളം കളിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരും വേദിയാകുന്നു സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള ബോട്ട് റേസ് ലീഗ് എന്ന ജലമേളയിൽ കോട്ടപ്പുറം വള്ളം കളിക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും കോട്ടപ്പുറം കായലിൽ ജലോത്സവ വേദി ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം കോട്ടപ്പുറം സന്ദർശിച്ചു ബോട്ട് റേസ് ലീഗിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഈ മാസം ഒൻപതിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചേരും ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെ കേരള ബോട്ട് റേസ് ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം കുന്നംകുളം കക്കാട് വാദ്യ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ കക്കാട് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ പ്രശസ്ത ഇലത്താള കുലപതി പാഞ്ഞാൾ വേലുക്കുട്ടി യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ തൃപ്രയാർ അനിയൻ മരാർ എന്നിവരെയും വിവിധ വാദ്യ കലാകാരന്മാരെയും ആദരിക്കും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ധനസഹായ വിതരണവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കക്കാട് വാദ്യ കലാക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ഇ രഘുനന്ദനൻ സെക്രട്ടറി കക്കാട് രാജപ്പൻ മാരാർ ചിറളയം ശശിധര രാജ മധു കെ നായർ ഇ എൻ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക മണപ്പുറത്തെ നാടകാസ്വാദകർക്കായി തൃപ്രയാർ നാടക വിരുന്നിൽ ഏകാഭിനയ കാഴ്ചയൊരുങ്ങുന്നു സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ തൃപ്രയാറിൽ നടക്കുന്ന നാടക വിരുന്നിലാണ് സംഘാ
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ തലങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ളവർ കോൺഗ്രസ് ഐയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് കോൺഗ്രസ് എസിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പെരുമ്പിലാവിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് എസിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി കെ സൈതാലിക്കുട്ടി അനൂപ് പെരുമ്പിലാവ് പി എൻ പെരുമാൾ അജിത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടി കെ ശശിധരൻ മായ മോഹനൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് ഹിന്ദി വിഭാഗം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹിന്ദി സേവ് സമ്മാൻ പുരസ്കാരത്തിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആൻഡ്രോഗ് അർഹയായി എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അജിംസ് പി മുഹമ്മദ് സമ്മാനിച്ചു ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബിത നജീമുദ്ദീൻ നിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലുണ്ടായ കൃഷിനാശം വിലയിരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഹെക്ടർ കൃഷി നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം സംഘത്തിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് ജോൺ തേറാട്ടിൽ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു മടവൂർ ഭാസി പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഈ മാസം അഞ്ചിന് ചെറുതുരുത്തി കഥകളി സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടനവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സുലൈമാൻ നിർവഹിക്കും ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാര ജേതാവായി നാടക കലാകാരിയും സിനിമാ പ്രവർത്തകയുമായ മീന ഗണേശിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് കെ ബി വിജയകുമാർ ബോർഡംഗം എൻ ചെല്ലപ്പൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ദേശമംഗലം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പരിപാടി യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകൻ ജയരാജ് വർമ്മയെ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക ഷീല പ്രിൻസിപ്പാൾ ബിന്ദു വി എച്ച് എസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ആദ്യ ഗഡു വിതരണം നടന്നു നാട്ടിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഷൌക്കത്തലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കണ്ണാനശ്ശേരി മ്യൂസിക് ആർട്ട് സെന്ററിന്റെയും പൌരാവലിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് സംഗീത സംവിധായകൻ എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്റർക്കും ഗാനരചയിതാവ് ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും പൌരസ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഗുരുവായൂരിൽ അറിയിച്ചു കോവിലൻ സ്മാരക സാരഥി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ ഇരുപത് ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഗാനസന്ധിയും അരങ്ങേറുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ ബാജി വി എസ് ജവഹർ അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ അറിയിച്ചു ചേലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് പി സി ദിനം ആചരിച്ചു ചേലക്കര സി എ വിജയകുമാരൻ പതാക ഉയർത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വാസുദേവൻ അധ്യാപകരായ സജിത് ജിതേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചക്കംകണ്ടം കരുവന്തല റോഡിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ ബഡ്ജറ്റിൽ പാസാക്കിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ റോഡിനായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം എം എൽ എ ഓഫീസ് ഉപരോധമടക്കമുള്ള സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും പ്രവർത്തകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിസാർ മരുതയൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് ഷെക്കിർ സെക്രട്ടറി ഷെഫീഖ് വെൻമനാട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് പി സി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക എ എസ് പ്രേംസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളം സീനിയർ അധ്യാപകൻ സത്യാനന്ദ് കെ ശങ്കർ അധ്യക്ഷനായി എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ദുർഗാദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി കെ എസ് ഷാഫി എം എസ് രാമകൃഷ്ണൻ പ്രേം പ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കുണ്ടനൂരിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ട
വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഈറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പട്ടിണിയുടെ ഓണക്കാലം പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വാഴാനി ഡാം തുറന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം